las identidades de 35 testigos protegidos y 16 colaboradores estarían en riesgo tras el robo ocurrido el 9 de junio por la noche en el departamento de la fiscal adjunta del equipo Lava Jato, Paulina del Rocío Roque Soplapuco, en el que los delincuentes solo se llevaron la laptop en la que se encontraba valiosa información sobre la investigación que se le sigue a Fuerza Popular y los supuestos aportes de Odebrecht. Estamos hablando del robo de una laptop eh, de una fiscal a cargo de la investigación en este caso. Sí, de, podemos afirmar, afirmar categóricamente que no solo se está en riesgo en la propia investigación, la pérdida de datos, etcétera, sino que también la integridad de los testigos y de personas que han aportado información a la investigación. ¿Pero quién o quiénes estarían detrás de este hecho? O en todo caso, ¿a quiénes les sería útil toda la información? Pensar que esto fue producto de, 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 de un robo ordinario a cargo de, de ladrones eh, corrientes, eh, que de casualidad se encontraron con una laptop que les pareció valiosa y se la llevaron, sería absurdo. Esto es un ataque deliberado, con un fin muy definido, hecho por profesionales. ¿A quién más le podría servir esa, esa, esa información robada? Por supuesto que eh, le sirve, a, les podría servir eh, únicamente a los interesados en obstruir la investigación. Entonces, acá estamos hablando de dos cosas. Uno, de un ataque deliberado y claro, a una investigación en curso de un caso emblemático y paradigmático muy significativo en términos de la posibilidad de vencer la impunidad de la, de la delincuencia de poder. Para el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado, este robo habría sido orquestado. El fujimorismo se ha caracterizado siempre por tener estructuras paralelas. Eh, eh, las tuvo cuando estuvo en el poder, eh, estructuras paralelas al poder. Y en, y, y en democracia el partido oficialmente tenía una estructura eh, paralela, que es la que está siendo investigada como, como organización criminal. O sea que no estoy diciendo nada que no sea de, de pleno conocimiento. Ahora todo lo referido a este caso importante está en manos ajenas a la fiscalía. Todo lo dicho por los colaboradores, así como sus datos personales y la información que los abogados intercambiaban con la fiscal... Todo, absolutamente todo, eso y más, está en manos extrañas. Estamos hablando de eh, una situación de negligencia y de orfandad de parte del Ministerio Público que no tiene los protocolos suficientes para, para llevar a cabo ese tipo de casos y que permite que una fiscal ingenua se lleve una laptop con esa información a su casa. De eso estamos hablando. El robo de esta laptop al interior del departamento de Roque Soplapuco, donde habían muchas otras cosas de valor, que los delincuentes pudieron llevarse y no lo hicieron, se suma a la denuncia de junio del año pasado, hecha por el fiscal Walter Edgardo Villanueva, respecto al robo de su vivienda, donde tiene equipos asignados para sus investigaciones.